ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முடி வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய அடர்த்தியாக ஆக்கக்கூடிய பால்னஸ் ஏரியா அதாவது சொட்டை இடங்கள்ல மீண்டும் முடி முளைக்கக்கூடிய அதாவது சயின்ஸ்ல நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு டாப் ஃபைவ் ட்ரீட்மெண்ட்டை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் ஸோ அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க உங்களுக்கான டவுட்டுகள் என்ன இருந்தாலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவா வந்து நீங்க முடி முளைக்கல முடி அடர்த்தியாக இல்லை அப்படின்னு ரொம்பவே பண்ணுவீங்க <laughs> மீண்டும் <laughs> செயல்கள்ரு <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> பயன்படுத்தணும் வளரும் <laughs> வளரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதாவது பிகினர் ஸ்டேஜ்ல முடி வந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஃபீல் பண்றவங்க இந்த சப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்டா நீங்க வந்து கண் கூட பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட்ல அப்படி என்ன பலன்கள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம் சோ இந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம பண்ற மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதாவது முடியல இருக்கக்கூடிய ரூட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகுது கிளியர் ஆகி என்ன ஆகுது அப்படின்னா முடி வந்து திரும்ப முடி வந்து நல்லா ரீக்ரோத்தா முனைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு இந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப 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 அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட இப்ப வந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டெம் செல்க்கு அடுத்த உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் தான் பிஆர்பி இந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எப்படி நம்ம பிஆர்பி கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஓன் பிளட்ல இருக்கக்கூடிய பிளட்டை வந்து எடுத்து அந்த பிளட்ல இருந்து இந்த பிரிச்சு எடுத்து அதாவது பிஆர்பி மூலமா இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க நம்ம தலையில இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க ஸோ இந்த பிஆர்பி வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ற மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முடியல வந்து புதிய மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை ஏன்னா பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எந்த ஸ்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல அதிகமா முடி கொட்டுது அதுக்கான எந்த விஷயத்தும் பண்ணியும் நம்மளுக்கு சரியாகல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதாவது முழு சொட்டை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் இதை நீங்க முழுமையா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சில இடங்கள்ல முடி அடர்த்தி கம்மியா இருக்கும் சில இடங்கள்ல முடி அதிகமா இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மூலமா முடி வந்து நியூ பேபி ஹேர் முளைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரீகுறுத்தாகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு இப்ப நாலாவதா பார்க்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் இந்த மெத்தட்ல வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் பொதுவா அப்படின்னா இதுல வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அதாவது எஃப்ஏஇ எஃப்யூஇ சோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அந்த மெத்தட பத்தி நம்ம ஒரு ஷார்ட் அண்ட் பையா பார்ப்போம் முத மெத்தட்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி தோலை வந்து பின்னாடி தலைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த முடி பேட்டனை ஒரு கை அளவு கட் பண்ணி அந்த லேயர்ல இருக்கக்கூடிய முடிகள் எடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ இரண்டாவது எஃப்யூஇ மெத்தட் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஒரு முடி விட்டு ஒரு முடி ஒரு முடி விட்டு ஒரு முடிங்கிற வித மெத்தட்ல முடியை எடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ நம்மளுக்கு வந்து இப்ப ஒரு நீடு இருக்கு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஃப்ட் தேவைப்படுது ஃபோர் தௌசண்ட் கிராஃப்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை பொறுத்து தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து எடுப்பாங்க இப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடி அதாவது எஃப்யூக்கு முன்னாடி உள்ள மெத்தட் வந்து எஃப்யூஐ மெத்தட் தான் இந்த மெத்தட் வந்து இந்த தோட்கள் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மெத்தட்ல வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அதாவது எஃப்யூஐ மெத்தட் வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம மொட்டை அடிச்ச அப்புறமாவோ இல்லது நம்ம முடிய ரொம்ப ஷார்ட் டவுன் பண்ணும் போதோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னன்னா தோட்களை தோள்களை கட் பண்ணி எடுத்து அப்படியே தெரியும் ஆனா எஃப்யூல வந்து கண்டு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் தான் முடிய எடுப்பாங்க சோ அதன் மூலமா முடி எடுக்கிறது தெரியாது சோ அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த மெத்தட் எந்த அளவுக்கு பயன்படுதுங்கிறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் அதாவது நம்மளுடைய பின் தலையில இருக்கக்கூடிய முடிகள் வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கும் மற்ற இடங்கள் எல்லா இடங்களையுமே ஆண்களுக்கு வந்து முடி கொட்டும் ஆனா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய முடிகள் மட்டும் கொட்டவே கொட்டாது ஏன்னா முன்னாடி இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது கிராஃப்ட் மூலமா இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேத்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் அதாவது கிராஃப்ட் அப்படின்னா ஒரு முடி தான் ஒரு முடி தான் கிராஃப்ட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒரு கிராஃப்ட்ல ஒரு முடி இருக்கும் ரெண்டு முடி இருக்கும் மூணு முடி இருக்கும் ஏன் அஞ்சு முடி கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதைதான் வந்து கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட கிராஃப்ட வந்து எந்தெந்த வந்து உங்களுக்கு முடி இல்லையோ அதாவது சொட்டையா இருக்குதோ அந்த இடங்களை வந்து அந்த கிராப்ட வந்து பயன்படுத்துவாங்க அந்த கிராப்ட பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த இடங்கள்ல வந்து ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா முடி வளர்ச்சி வந்து அதிகமா இருக்கும் மூணு மாசம் கழிச்சு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ பார்த்தாங்க அப்படின்னா சேஞ்சஸ் தெரியும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தோட நம்ம வந்து கண்டிப்பா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு நேச்சுரல் எந்த அளவுக்கு முடிய கட் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப முடி முளைக்கிற ஒரு மெத்தட் தான் இந்த ஹேர் டிரான்ஸ்பர் மெத்தட் இது வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இ
நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இந்த நெயில் டிராபிங் நம்ம அதிகமா பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரத்த ஓட்டங்கள் சீராகி அதாவது ரூட்டை கிளியர் பண்ணுது அதாவது முடி வேர்களோட ரூட்டை கிளியர் பண்ணி அதன் மூலமா முடி வந்து திரும்ப முளைக்கி வைக்கிது அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா நம்ம இரண்டு கைகளை நீட்டிட்டு அந்த நேங்கள் கிடையில நம்ம உரசும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரத்த ஓட்டம் வந்து சீரா போறத நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ உணர முழுது அதே நேரத்துல முடி வேர்களுக்கும் இந்த ரத்தம் வந்து சீரா போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க திரும்ப முடி வந்து முளைக்க வைக்கிது அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து ஓப்பன் ஆகி திரும்ப அந்த முடி வந்து முளைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்ப உள்ள காலகட்டத்துக்கு வந்து இந்த நெயில் ட்ராபிங் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நெயில் ட்ராபிங் வந்து எத்தனை மாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மாசம் வந்து தொடர்ந்து இந்த மெத்தடை வந்து நீங்க பயன்படுத்திட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு நிமிஷம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்க இந்த நெயில் ட்ராபிங் அதாவது நேங்கள் நேங்கள் உரசிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பத்து நிமிஷம் கழிச்சு விட்டுட்டீங்க முடிவு <laughs> <laughs> ஐந்தாவது மாசத்துல இருந்து உங்க முடி வந்து திரும்ப நியூ ஹேர் முளைக்கிறத நீங்க வந்து உணரலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம அந்த வீடியோ பத்தி பேசியிருக்கோம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஷார்ட் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி ஓரளவு சொல்லியிருக்கோம் இதை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு டாபிக் பத்தி உங்க டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல எந்த டாபிக் பத்தி பேசணும்னு சொல்லி கீழே போடுங்க அதை பத்தி நம்ம முழு விவரமா ஒரு வீடியோவா பண்ணி நான் போடுறேன் அப்லோட் பண்றேன் சோ இத பத்தி நீங்க எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்கிறத நான் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்க முடியுது சோ இதை பத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அது இல்லாம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ந